天才陨落，夏思宁六十米栏起跑落后，最后狂飙，零超四人绝杀夺金牌。很多人在想，夏思宁是不是虚假天才？他的真实水平实际上不值一提。然而，事实真的如此吗？夏思宁十四岁夺得全国冠军，十五岁夺得世界中学生运动会亚军，十六岁夺得世界中学生田径锦标赛。可以说，美貌与实力，夏思宁一个没落下。年少成名的夏思宁却处境艰难，成名的压力与伤病的困扰，让他的一百米栏成绩未能突破十三秒。夏思宁在国际赛事的竞争力不足，更是让许多人称他为田径场上的花瓶、网红选手。而质疑变得更大，则是起源于一场六十米对决。他与吴燕妮的对抗，在预赛两个人就对上了。比赛中，吴燕妮状态爆棚，预赛八秒一九，决赛八秒一一，打破个人最佳成绩，问鼎冠军。夏思宁预赛八秒三五，决赛八秒四七，仿佛一下子就打破了大家的幻想。曾经的少年天才被推翻，然而首战出师不利的夏思宁，没有沉浸在决赛无奖的状态里，而是稳定心态，再次参加比赛。2024全国室内田径大奖赛南京站女子60米栏，夏思宁昂首挺胸再次参赛，而吴燕妮则是缺席了本次比赛。国内女子百米栏一姐林雨薇在家闭关修炼，备战奥运。让我们看到夏思宁的表现吧。在预赛中，夏思宁身处第五道。在比赛开始之后，夏思宁起跑并不出色，甚至处于落后状态。但是很快，夏思宁调整好，迅速冲刺到了第一的位置，最终狂飙出八秒三一，成为总预赛第一。夏思宁凭借优秀的成绩进入决赛，这一次决赛一定奋起。夏思宁还是位于第五道。随着比赛的开始，这次夏思宁的起跑依然不太行，反而是倒数的位置。但是夏思宁接下来的加速，让大家看到了他的实力。果然，夏思宁冲刺连超四人，最终以八秒二八的个人赛季最好成绩夺冠，用实力打破一切质疑。之前再苦再难，夏思宁也不想说。这一次在记者的追问下，夏思宁才吐露苦衷：原来他的腿没有完全长好，现在主打一个稳。巴黎奥运女子百米栏的直通标准是12秒77。这个赛季还能达标奥运会吗？夏思宁直言：能 PB 就 PB， 一步步来，不能心急。年轻运动员通病是心急，经过一年的沉淀就稳下来了。带伤比赛对于运动员来说是不小的挑战，休养调整好状态，夏思宁的表现一定不容小觑。视频到此就结束了，有喜欢田径的小伙伴记得点赞加关注哦，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。中国女本刘翔出现了，夏思宁冲刺连超四人，这就是绝杀。就在刚刚， 7月22号举行的全国田径锦标赛女子100米栏决赛中，女版刘翔夏思宁13秒25夺冠，赛后采访更是美到说不出话。
，也是在这场比赛中，夏思宁正式确立了自己女子百米跨栏国内三甲的江湖地位。夏思宁今年19岁，身高一米八二。夏思宁师从孙海平，是刘翔的同门小师妹。在孙海平的教导下，夏思宁实力也有了明显的提高。而本次决赛有两位强有力的竞争者，其一就是位于第六道的亚锦赛亚军陈佳敏，她也是唯一一个东京奥运会女子百米栏的中国参赛选手。其二就是位于第三道的吴彬彬。她是第五届亚洲 U18 田径锦标赛女子跳远和100米栏的冠军，甚至创造两个新的赛会纪录。吴彬彬今年也才十七岁，让我们看到比赛吧。夏思宁第一个越过了终点，以13秒25的成绩夺冠。他的后程实力太强了，很有师哥刘翔的神韵。可是夏思宁认为自己跑得太差了，还需要接着努力。其实，在这场比赛开始的时候，夏思宁的确表现的不是很好，在起跑上落后了很多，这是夏思宁比赛的一大痛点，也跟他现在主打稳的战术有关。但是在前四栏的时候，夏思宁都处于落后的位置，他的前方有四名选手，吴彬彬起跑非常不错，没有落后，陈佳敏更是一路领先。第五个栏到了，终于夏思宁开始爆发，一路逆袭反超对手，犹如龙卷风刮过，直接冲过了终点。陈佳敏稍晚一些，跑出了十三秒二九的成绩，拿到了银牌。小将吴彬。彬彬表现也不错，跑出了十三秒三九的成绩，拿到铜牌。夏思宁本场的表现很有大将之风，甚至参加巴黎奥运会也是很有可能的。明明可以靠颜值，他偏偏用实力征服跑道，这就是田径女神夏思宁。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的很重要。谢谢大家，咱们下期再见。就在昨天， 9月2号进行的世界田联钻石联赛厦门站女子100米栏电场赛，夏思宁再度亮相，并且在比赛中逆转了五人，成功摘下银牌。这场比赛是国内组的对拼，我们国家最厉害的跨栏选手几乎都来了，就比如林雨薇和夏思宁。不过这场比赛吴彦妮并没有参加，估计是在备战亚运会。让我们看到今天的运动员吧。林雨薇在第五跑道的位置，这场比赛林雨薇是主场作战，在现场对她的欢呼十分热烈。她是第十四届全运会女子一百米栏的冠军，多次打破十三秒大关，在中国女子跨栏领域一直在第一、第二的位置。之前大运会的时候，林雨薇表现不够出色，回去就下苦功夫训练。看林雨薇的肤色就知道，她这些日子顶着烈日训练得有多辛苦了。而大家十分期待的田径女神夏思宁是在第六跑道的位置。夏思宁中学拿到过世界冠军，成年后也拿到了全国冠军。但是夏思宁的最好成绩是13秒14。如今主要的努力方向还是要打破13秒大关。十分相信孙海平教练的功力，毕竟是教出刘翔的男人呐、啊。很快，比赛开始了。林雨薇的起跑非常出色，从第一个栏就拉开了距离。反观夏思宁的起跑非常落后，夏思宁开始发力，在后程开始逆转。夏思宁连续超过了五名对手，在他的前方只有林雨薇了。林雨薇实在是太稳了，成功以第一名冲过了终点。最终，林雨薇以13秒00的成绩拿下国内组女子100米栏冠军，夏思宁则以13秒19夺得亚军。让我们看到比赛的一些细节。林雨薇在起跑上就不同凡响，从第一个栏开始奠定王者之路。而夏思宁可以说开局十分不利，甚至到了倒数第二的名次。在前三个栏的时候，夏思宁并没有发挥完美，接下来的夏思宁才开始发挥出硬实力，然后一个又一个的逆转超越对手，最终一个跑出了13秒 00， 一个跑出了。十三秒一九，很多人表示没有人会记得第二名，除非你是夏思宁，大家认同吗？如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。这才是刘翔师妹，田径女神夏思宁，百米栏再拿第一，对手追都追不上。夏思宁一百米栏女神选手， 1 6岁的时候就代表国家参加世界中学生田径锦标赛。
，那是在克罗地亚的斯普利特，还未成年的夏斯宁，在比赛当天甚至是处于胜利期。但是夏斯宁没有迟疑，完成了这一场百米跨栏挑战。夏斯宁一骑绝尘，完美越过了终点线，以十三秒五三的成绩获得女子一百米栏第一名，也打破了全国少年纪录。现在的夏思宁已经十九岁了，他成长到什么地步呢？就在七月二十一日，全国田径锦标赛吹响号角，夏思宁也参加了这一次的比赛。在女子一百米栏预赛中，夏思宁的招牌微笑再次俘获男女老少的芳心。这场比赛，夏思宁位于第六档，天空飘着细雨。十九岁的湖南辣妹子会开启自己的传奇吗？让我们看到比赛。预备，起跑！夏思宁的起跑很稳呐、啊，在前四个栏之后，夏思宁优势明显。夏思宁开始加速，直接越过了对手，冲刺，最后的冲刺。夏思宁跑出了 13.29 的成绩，在逆风 0.7 米每秒的情况下，夏思宁这场比赛里主打一个稳。这不是夏思宁成年之后的第一站，却是夏思宁在伤势初愈后的首站。所以在前三个栏的时候，夏思宁都没有冲得太猛，直到第四个栏，夏思宁才开始发力。这一刻，小师妹神似刘翔。身体向前性极佳，两条大长腿攻篮凌厉非常。夏思宁没有用尽全力，确保在小组第一后就有点放了，但还是预赛总排名第一。这一次女子百米栏的比赛中，吴艳妮、林雨薇不参赛。对夏思宁威胁最大的是陈佳敏。陈佳敏今年二十七岁，在女子一百米栏创造了许多精彩瞬间，还获得过亚锦赛女子一百米栏亚军。今年最好成绩是十三秒一九。在预赛中，陈佳敏表现十分在线，跑出了十三秒三九的成绩，处于预赛排名第二。两个人究竟谁能拿下冠军宝座呢？在二零二三年，夏思宁的表现十分优秀，在女子一百米栏成绩可以排在第三的位置。在孙海平指导的指导下，夏思宁刻苦训练，在二零二三年参加比赛，拿到了两个第三名，还以十三秒一五的今年个人最好成绩夺冠。一百米栏勇夺三连冠，先是在日照进行的二零二三全国田径大奖赛，第二站女子一百米栏中，夏思宁全程碾压，以十三秒二九的成绩夺冠。今年最厉害的还是在全国田径大奖赛，夏思宁跑出13秒 15， 这是他个人第二好成绩，再次夺冠。青少年世界冠军 VS 亚锦赛亚军得主，究竟谁更胜一筹呢？比赛还没开始，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注，最新资讯全都有。谢谢大家，咱们下期再见。